ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ராம்பர்ட்ஸ் ஃபார்ம் யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் ஒரு லவ் பேர்ட் ஸ்கெட்சில் என்னென்னலாம் இருக்கணும் அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இப்போ லவ் பேர்ட்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய பட்ஜஸை நம்ம வளர்க்கணும் அப்படி இல்லைன்னா அதை ப்ரீட் பண்ணணும்னு நம்ம ஆசைப்படுறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கேஜை எப்படி செட் பண்ணணும் அந்த கேஜில் என்னென்ன இருக்கணும் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ஒரு பெட்டரான ஒரு ஆப்ஷனாக இருக்கும் அதனால் வாங்க நம்ம என்னென்னலாம் வந்து அந்த கேஜ்குள்ளே இருக்கணும் எப்படி நம்ம அந்த கேஜை செட் பண்ணணும் இதெல்லாம் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் வீடியோவில் இப்போ நான் இண்டிவிஜுவல் ப்ரீடிங் போட போகிறேன் அதுக்கான கேஜ் சைஸ் ஒரு பேருக்கு என்னென்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ரெண்டுக்கு ஒன்றை இந்த அளவில் இருக்கக்கூடிய கேஜ் சைஸ் போட்டோன்னா பொருத்தமாக இருக்கும் இந்த பஜ்ஜிஸை ப்ரீட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நான் குரூப் ப்ரீட் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றீங்க இப்போ ஒரு சுமாராக ஒரு அஞ்சு பேர் வந்து நீங்கள் ப்ரீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அதுக்கான ப்ரீடிங் கேஜ் சைஸ் வந்து என்ன போடலான்னா மூணுக்கு மூணுக்கு மூணு இந்த அளவில் இருக்கக்கூடிய கேஜ் சைஸ் போட்டால் பெட்டரான ஒரு ஆப்ஷனாக இருக்கும் ஃபைட் வராது அதுக்கடுத்து கேஜில் முக்கியமாக என்ன பார்க்கணுன்னா பேர்ச் பேர்ச்னு சொல்லக்கூடிய பஜ்ஜஸ் நிற்கிறதுக்கான ஸ்டிக்கு அந்த ஸ்டிக் பார்த்திங்கன்னா மரத்தில் ஆன ஸ்டிக்காக இருக்கிறது பெட்டரான ஒரு ஆப்ஷனாக இருக்கும் அதாவது என்ன மாதிரி மரம் யூஸ் பண்ணலான்னா கொய்யா மரம் வேப்ப மரம் புளிய மரம் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மரத்தை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது பஜ்ஜிஸ்க்கு ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும் ஏன்னா அப்போ அந்த ஸ்டிக்கை வந்து அது ஹோல்ட் பண்ணும்போது ஒரு நல்ல கிரிப்பும் அது காலில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வந்து ஏற்படாமல் இருக்கும் அடுத்து என்ன தேவைப்படும்னா கனவாய் மீன் ஓடு கட்டில் போன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த கனவாய் மீன் ஓடு தேவைப்படும் இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பறவையோடைய கால்சியம் ஸ்ட்ரென்த் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக இந்த கனவாவோடு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே இப்போ இந்த வீடியோக்கான கேள்வியை கேட்டுடலாமா காக்டெயில் பறவையோடைய தாயகம் எது ஆப்ஷன் ஏ இந்தியா ஆப்ஷன் பி ஆஸ்திரேலியா ஆப்ஷன் சி சவுத் அமெரிக்கா ஆப்ஷன் டி ஆஃப்ரிக்கா அடுத்து நம்ம பஜ்ஜிஸ்க்கு என்ன மாதிரி இடத்துல கேஜை செட் பண்ணணும் நல்ல சூரிய வெளிச்சம் வரக்கூடிய இடமா பார்த்து செட் பண்ணணும் சூரிய வெளிச்சம் எதுக்காக நம்ம பறவைகளுக்கு பயன்படுதுன்னா அதோட பார்வை திறனுக்காக அப்புறம் அதுக்கான கால்சியம் ஸ்ட்ரென்த் இந்த பேன் தொல்லை வராமல் இருக்கிறதுக்காக ப்ராப்பரான ஒரு ப்ரீடிங் கிடைக்கிறதுக்காக இந்த சூரிய வெளிச்சம் நம்ம பறவைகளுக்கு பயனாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் தினையும் தண்ணியும் ரெகுலராக நம்ம கேஜில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் தண்ணி பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தடவை சேஞ்ச் பண்ணுறது பெட்டர் ஏன்னா தண்ணியில் வந்து நிறையா இன்ஃபெக்ஷன் கேரி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் தண்ணியை மட்டும் எப்பயுமே க்ளீன் அண்ட் கிளியராகவே நம்ம வச்சுருக்கணும் இப்போ பறவைகளுக்கு என்ன மாதிரி மருந்துலாம் பயன்படும் அதை பார்த்துடலாம் முதல்ல டெட்ராசைக்ளின் இது எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னா இது ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் அதுக்கடுத்து ஓஃப்ளாக்ஷன் இது எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னா டயேரியா வந்துச்சுன்னா நம்ம பறவைகளுக்கு சரி ஆகிறதுக்காக இது யூஸ் ஆகுது அதுக்கடுத்து சிப்லாக்சின் ஐட்ராப்ஸ் இதுவும் நம்ம மறக்காமல் வாங்கி வச்சுருக்கணும் இது பறவைகளுக்கு கண் நோய் வந்துச்சுன்னா அந்த டைமில் நம்ம பயன்படுத்த இது உபயோகமாக இருக்கும் அதுக்கடுத்து என்ன தேவைப்படும்னா ஓஆர்எஸ் எலக்ட்ரோலைட் இந்த ஓஆர்எஸ் எலக்ட்ரோலைட் எதுக்காகனா நம்ம பறவைகளுக்கு நீர் சத்து வந்து குறைபாடாக இருக்கும் இந்த டைமில் ஈட் ஸ்ட்ரோக் வரும் இதை சரி பண்ணுறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் எடுத்து அதை தண்ணியில் கலந்து கொடுத்தனா பறவைகளுக்கு உடனடியாக ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும் இப்போ நான் சொல்லியிருக்கக்கூடிய மெடிசன்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து வாங்கி மட்டும் வச்சுருங்க ஏதாவது எமர்ஜென்சி வரும்போது மட்டும் இது யூஸ் பண்ணணும் ரெகுலராக நம்ம இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அடுத்து நம்ம பறவைகளுக்கு என்ன மாதிரி சப்ளிமெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம வாங்கி வைக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஜிங்கோவிட் இந்த ஜிங்கோவிட் எதுக்காக பயன்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மல்டி வைட்டமின் டானிக் இந்த ஜிங்கோவிட் யூஸ் பண்ணுறதால நம்ம பறவைகளுக்கு வைட்டமின் டி த்ரீ ஸ்ட்ரென்த் வந்து கிடைக்குது அதுக்கடுத்து ஷெல்கால் இந்த ஷெல்கால் யூஸ் பண்ணுறதால நம்ம பறவைகளுக்கு என்ன மாதிரி ஸ்ட்ரென்த் கிடைக்குதுன்னா கால்சியம் ஸ்ட்ரென்த் வந்து கிடைக்கிது இது முட்டை போடும்போது எந்த ஒரு தொல்லையும் இல்லாமல் இது முட்டை போடுறதுக்காக இது பயன்படுது இந்த ஷெல்கால் பார்த்திங்கன்னா இந்த முட்டை போடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கொடுத்துட்டு வரலாம் வாரம் ரெண்டு முறை வந்து கொடுத்துட்டு வரலாம் இது கொடுக்கறதால எக் பைண்டிங்காக நம்ம பறவைகளுக்கு வராமல் நம்ம தடுக்கலாம் அடுத்து நம்ம பஜ்ஜிஸ்க்கு கொடுக்கக்கூடிய எந்த ஒரு சாஃப்ட் ஃபுட்டாக இருக்கட்டும் அப்புறம் வெஜிடபிள்ஸாக இருக்கட்டும் இதை வந்து ரெண்டு மணி நேரத்தில் நம்ம பறவைகளோட கேஜ்லேருந்து எடுத்துடணும் இது எதுக்காக உடனே எடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் சீக்கிரமாக ஃபங்கஸ் ஃபார்மே
அதுக்கடுத்து நம்ம பஜ்ஜிஸோட கேஜில் என்ன வைக்கணும்னா பாட்டு இல்லை பாக்ஸ் இது எதுக்காக நம்ம செட் பண்ணணும் நம்ம பறவைகளோட இனப்பெருக்கத்துக்காக நம்ம இந்த பாக்ஸ் இல்லை பாட்டை வந்து நம்ம செட் பண்ணுறோம் இதை எப்போ செட் பண்ணணும்னா எட்டு இல்லை ஒம்பது மாதத்துக்கு அப்புறம் நம்ம பஜ்ஜிஸ்க்கு செட் பண்ணணும் அப்போ செட் பண்ணால் தான் நமக்கு ஒரு நல்ல ரிசல்ட் வந்து நம்ம பறவைகள் கொடுக்கும் அப்புறம் நம்ம பறவைகளோட வேஸ்ட்டை வந்து ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்காக அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரேவை வந்து நம்ம கேஜில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும் அதுக்கடுத்து மாதத்தில் ரெண்டு தடவை வேப்பங்குழந்தை கொடுங்க இது ஒரு நேச்சுரல் டிவோமராக நம்ம பறவைகளுக்கு ஆக்ட் ஆகும் அதுக்கடுத்து மாதத்தில் ஒரு தடவை துளசி கொடுத்துட்டு வாங்க இது கொடுக்கறதால டைஜஷன் ப்ராப்ளம்லாம் கிளியர் ஆகும் நம்ம பறவைகளுக்கு அப்புறம் மாதத்தில் ரெண்டு தடவை கற்பூரவள்ளி தழை இது கொடுக்கறதால பறவைகளுக்கு வரக்கூடிய சளி தொல்லை தும்பல் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பறவைகளுக்கு வராமல் நம்ம தடுக்கலாம் இந்த சப்ளிமெண்ட்ஸும் நம்ம பறவைகளுக்கு ரெகுலராக யூஸ் பண்ணக்கூடாது எப்பப்போ நம்ம பறவைகளுக்கு தேவைப்படும் தோணுதோ அந்த டைமில் மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணால் போதும் நம்ம பறவைகளை நம்ம சேஃபாக வச்சுருக்கலாம் முக்கியமாக நம்ம பறவைகள் வச்சுருக்கக்கூடிய இடத்துல எந்த ஒரு தொல்லையும் இருக்கக்கூடாது ஏதாவது தொல்லை இருந்துச்சுன்னா பறவைகளால் அந்த இடத்துல சுதந்திரமாக இருக்க முடியாது அதோட ப்ரீடிங்கும் தடைப்படும் இப்போ நான் சொல்லியிருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இதோட இந்த வீடியோவை நான் என் பண்ணிக்கிறேன் இன்னும் சில டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ராம்பர்ட்ஸ் ஃபார்ம் யூடியூப் சே